Hi my dear electrical aspirants ee video lo manamu induction motor speed equations gurinchi discuss cheddam sir induction motor speed equations this is important for everyone jlm sub engineer assistant engineer andariki sure ga problem adige area edaina undi ante induction motor speed equation already prepare aina vallu baaga chestaru sir induction motor speed equations just nan derivations gaakunda only equations so problem ela adugutado chuddam sir so induction motor lo first meer gurtu pettukovalsina equation synchronous speed synchronous speed ns is equals to 120 f by p me andarki telusu ikkada f ante stator frequency or supply frequency जनरल मन सिंक्रोन स्पीड अने सीक्वे की डैरेक्टली प्रपोर्शनल उ अंत सप्लै फ्रीक्वे पेते सिंक्रोन स्पीड अदे विधा मन सिंक्रोन स्पीड अने इनवर्सली प्रपोर्शनल टू नंबर आफ् पोल नंबर आफ् पोल पे सिंक्रोन स्पीड अने तंबर आफ् पोल पे सिंक्रोन स्पीड तरी क्वेश्चन अड़ता फर् एग्जापल नैन लोड इंक्रीज चसा लेदे लोड डिक्रीज चसा दे लोड इंक्रीज सर डिक्रीज सर मरी मन सिंक्रोन स्पीड के अने क्वेश्चन अड़ते सिंक्रोन स्पीड काटेंट लोड पा सर तग्चना सर लोड पा सर तग्चना सर सिंक्रोन स्पीड चेजेस उंक्रोन स्पीड लोड पैन आधार पड़ू लोड पैन आधार पड़ू दी बेसको क्वेश्चन अड़ता सर एट्ला क्वेश्चन इला अड़गा फर् एग्जापल इन ए थ्री फेज एसी मोटार इन ए थ्री फेज एसी मोटार थ्री फेज एसी मोटार फ्रीक्वे डबुल अंड नंबर आफ् पोल डबुल नंबर आफ् पोल डबुल लोड आफ्चा लोड ने सगा चसा अब सिंक्रोन स्पीड एम क्वेश्चन अड़ता सर एंड सर मन को फार्मला सिंक्रोन स्पीड फार्मलाज्वल टू वन ट्वी एफ एफ डबल अंत टू एफ बै नंबर आफ् पोल पोल डबल वन ट्वी एफ बै पी फ्रीक्वे डबल पोल डबल 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 कैंसल मल्ल एम सर वन ट्वी एफ बै पी ने अंत मल्ल सेम फार्मला वी देर फोर सिंक्रोन स्पीड चेंजेस ले नो चेजेस मरी लोड सर लोड पैन आधार पड़ा सर लोड इच्छा इवक पैन सिंक्रोन स्पीड अने लोड पैन आधार पड़ू इलांपल क्वेश्चन अड़कान ट्रई चार सर इलाका दिन तरह मन इंकोट गुर्तपेवासी स्ली स्पीड स्ली स्पीड अने चाल इंपारटे स्ली स्पीड फार्मला एनएस मैनस एनआर एनएस मैनस एनआर सिंक्रोन स्पीड मैनस रोटार स्पीड जैसे मन को स्ली स्पीड वस्तु स्ली स्पीड पैन क्वेश्चन एला अड़ता फर् एग्जापल थ्री फेज फिफ्टी हेज फिफ्टी हेज सिक्स पोल इंडक्षन मोटार इंडक्षन मोटार ये मोटार सर इंडक्षन मोटार रोटेटिंग एट फुल लोड स्पीड आफ रोटेटिंग एट फुल लोड स्पीड आफ एंड्रेड आरपीएम फुल लोड दर एंड्रेड आरपीएम दर दिखाई इंडक्षन मोटार लो, रोटार अने सिंक्रोन स्पीड तो तिगद सिंक्रोन स्पीड कपीड तो तिगली मरी सिंक्रोन स्पीड सिंक्रोन स्पीड फिफ्टी हेड सिक्स पोल की सिंक्रोन स्पीड आटोमेटिकली टू पोल नीचे ट्वेलव पोल वर की अभी गुर्त सो सिंक्रोन स्पीड क्या मन को सिंक्रोन स्पीड थौज थौज एट्ला वन ट्वी इंटू फिफ्टी बै सिक्स वन ट्वी इंटू फिफ्टी बै सिक्स 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 वन सिक्स ट्वेंटीजा 
ఇక రెండు ఐదుల పది పది పక్కన రెండు సున్నాలు ఇది సింక్రోన స్పీడ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో స్లిప్ స్పీడ్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు కదా మరి స్లిప్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే స్లిప్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింక్రోన స్పీడ్ మైనస్ రోటార్ స్పీడ్ సింక్రోన స్పీడ్ మైనస్ రోటార్ స్పీడ్ అంటే అంటే స్లిప్ స్పీడ్ ఎంత సార్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఈ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనేది ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఉన్న స్లిప్ స్పీడ్ మరి క్వశ్చన్ లో ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఎంత చెప్తారా సార్ మీరు కామెంట్ చేస్తారా నాకు ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఎంత కామెంట్ ప్లీజ్ ఎస్ ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ఇన్ టు ఫుల్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఫుల్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ లో సగం ఉంటుంది ఫుల్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ లో సగం ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అనేది ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ స్పీడ్ అంటే అది యాక్చువల్ గా థౌజండ్ దగ్గర తిరగాలి కానీ ఫుల్ లోడ్ లో అది స్లిప్ అవుతుంది ఎంత స్లిప్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ స్లిప్ అవుతుంది ఆ రోటార్ అనేది టూ హండ్రెడ్ స్లిప్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడ తిరుగుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర తిరుగుతుంది ఫుల్ లోడ్ లో ఫుల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు నా పైన ఫుల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నాను అందులోంచి లోడ్ సగం దించేశాను సగం లోడ్ తగ్గించాను ఇప్పుడు సగం లోడే ఉంది ఇప్పుడు నా లోడ్ అనేది సగం ఉంది కాబట్టి నా స్పీడ్ ఏమైతుంది ఫుల్ లోడ్ లో ఉన్నంత స్పీడ్ ఉంటుందా దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా దానికన్నా తక్కువ ఉంటుందా అంటే లోడ్ తగ్గింది కాబట్టి బరువు తగ్గింది కాబట్టి స్పీడ్ పెరగాలి కదా అప్పుడు రోటార్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది అయితే రోటార్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఓకే ఎంత స్లిప్ అవుతుంది ఫుల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అయింది కదా మరి ఆఫ్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర రోటార్ స్పీడ్ ఎంత ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర రోటార్ స్పీడ్ ఎంత యాక్చువల్ గా థౌజండ్ ఉండాలి అది యాక్చువల్ గా థౌజండ్ ఉండాలి కానీ ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర ఎంత స్లిప్ అయింది హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అయింది హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అయింది అప్పుడు రోటార్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫుల్ లోడ్ రోటార్ స్పీడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతే ఆఫ్ లోడ్ రోటార్ స్పీడ్ నైన్ హండ్రెడ్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాదు ఎందుకు ఫుల్ లోడ్ లో ఉన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ స్లిప్ అయింది ఇప్పుడు లోడ్ తగ్గించినాను కాబట్టి స్పీడ్ పెరుగుతుంది స్పీడ్ పెరుగుతుంది స్లిప్ తగ్గుతుంది ఇంతకు ముందు రెండు వందల ఆర్పిఎం స్లిప్ అయ్యేది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం స్లిప్ చేయండి థౌజండ్ లోంచి థౌజండ్ లోంచి హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం తీసేస్తే అది నైన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం దగ్గర తిరుగుతుంది ఇది క్వశ్చన్ అనమాట ఇది స్లిప్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ స్లిప్ స్పీడ్ తర్వాత మనం అడిగే క్వశ్చన్ స్లిప్ స్లిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంది సార్ అంటే స్లిప్ స్పీడ్ బై స్లిప్ స్పీడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ స్లిప్ స్పీడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ స్లిప్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటిది ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై సింక్రోన స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటిది ఎన్ఎస్ స్లిప్ స్పీడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ ఏ తీసుకుందా ఏ త్రీ ఫేజ్ ఫిఫ్టీ హెచ్ త్రీ ఫేజ్ ఫిఫ్టీ హెచ్ సిక్స్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఫుల్ లోడ్ రోటార్ స్పీడ్ ఫుల్ లోడ్ రోటార్ స్పీడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం దగ్గర తిరుగుతుంది సార్ అది ఫుల్ లోడ్ లో మరి ఫుల్ లోడ్ లో ఎంత స్లిప్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఫుల్ లోడ్ లో ఎంత స్లిప్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఫుల్ లోడ్ లో స్లిప్ స్పీడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింక్రోన స్పీడ్ మీకు ఐడియా ఉండాలి ఫిఫ్టీ హెడ్ సిక్స్ పోల్ కి థౌజండ్ ఆర్పిఎం అనేది సింక్రోన స్పీడ్ సింక్రోన స్పీడ్ రోటార్ స్పీడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చినాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ అప్పుడు ఏమవుతో చెప్పండి సార్ టూ హండ్రెడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ టూ హండ్రెడ్ బై సింక్రోన స్పీడ్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సార్ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే మీకు ఎంత వచ్చినట్టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చినట్టు అట్లా ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఫుల్ లోడ్ స్లిప్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు సింక్రోన స్పీడ్ థౌజండ్ ఉండాలి సార్ కానీ అది ఎక్కడ తిరుగుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర తిరుగుతుంది సార్ థౌజండ్ ఉండాల్సింది 
ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర తిరుగుతుంది అంటే రెండు వందలు స్లిప్ అయింది మరి రెండు వందలు అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ థౌజండ్లో థౌజండ్లో రెండు వందలు అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి టూ హండ్రెడ్ దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అర్థమైందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇదే ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ ఎంత సార్ అంటే ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ ఎంత సార్ అంటే ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ ఎన్ఆర్ ఎంత వచ్చింది ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర రోటార్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది అనుకున్నాం నైన్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కదా నైన్ హండ్రెడ్ అప్పుడు హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ అంటే టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ స్లిప్ అవుతుంది ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర ఇదంతా అవసరం లేదు సార్ అంటే ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ లోడ్ స్లిప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఇంటూ ఫుల్ లోడ్ స్లిప్ ఆఫ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత సార్ టెన్ పర్సెంట్ క్లియర్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా సింక్రోన స్పీడు స్లిప్ స్పీడు స్లిప్పు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోటార్ స్పీడ్ ఇచ్చి స్లిప్ కనుకోమన్నాను కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో స్లిప్ ఇచ్చి రోటార్ స్పీడ్ కనుకోమంటాడు స్లిప్ ఇచ్చి రోటార్ స్పీడ్ కనుకోమంటాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏమిస్తాడు స్లిప్ ఇస్తాడు అండ్ రోటార్ స్పీడ్ కనుకోమంటాడు స్లిప్ ఇస్తాడు అండ్ రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుకోమంటాడు ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఒక రెండు మూడు ఫార్ములాస్ పైన నేను చెప్పినాను ఒకటి సింక్రోన స్పీడ్ పైన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు రెండవది స్లిప్ స్పీడ్ పైన ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి మూడవది మూడవది స్లిప్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి ఇక్కడ వరకు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనకు స్లిప్ వస్తే నెక్స్ట్ మనము రోటార్ స్పీడ్ని అండ్ రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లా కనుక్కోవాలి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సార్ రైట్ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్ థీరీ క్వశ్చన్స్ అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారు మీరు ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చేయాలి ఎస్ఆర్ నో గాయస్ చిన్న చిన్నగా నేర్చుకోండి రాని వాళ్ళు అలవాటు లేదు అంతే మీకు రాదు కాదు మీకు అలవాటు లేదు అలవాటు చేసుకుంటే వస్తుంది ఎన్ని అలవాటు చేసుకోలేరు ఎస్ఆర్ నో అది మంచి ఆ చెడా పక్కన పెడితే ఇది మంచి ఇది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి జాబ్ కోసం తప్పదు రైట్ రైట్ సార్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము రోటార్ స్పీడు రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా చూద్దాం సార్